你带得了。那天在三中，你一句话我就提高了那么多，你带我肯定行，真的。二罗，我最近碰到一个好苗子。啊？你那能有什么好苗子呀？瞧你说的，你把你的外文资料发给我吧。可我没时间给你翻译啊。不麻烦你翻译，你发给我，看不懂的我自己查。以前塞你你都不看，翻到背面画画文，不是你啊？我可是你亲生女儿，怎么办？你要个训练材料，怎么还藏着掖着的？老罗，你现在太小气了啊！行行行，我不小气，放你留下，自己看可以啊，但别外传，我会加水印的。知道了。哎，你们问你毕业以后的事儿，想清楚没有呀？他可是一门心思的想让你陪着我。呃，爸，那个我刚想起来，王主任找我有事儿，我先挂了啊。以前挺受欢迎的，怎么现在就这样了？我只是个助教，不会带，也带不了。嗯。每个运动员都做着相同的。而我的梦已经做了十年。这一路充满了质疑和否定，需要面临无数的痛苦和抉择。而我，从未有过片刻的动摇。每个运动员都做过相同的梦，在经历过日复一日的伤病、失败、不被理解、不被认可后，许多人的梦想都变得摇摇欲坠。内心的渴望远比外界的阻碍更加强烈。我一直在等待的那个人，他的身上一定有着一股力量。我一直想成为的那个人，能够跨越孤单，直面残酷，能永远第一个到达体育馆，最后一个离开，能在无数次摔倒后，依然爬起来，坚定的奔跑，就像黑暗中冲破云层的太阳，拼尽全力也要向全世界证明。他拥有创造奇迹的能量。现在，他出现了。你在这儿干嘛？你专门在等我吗？你是不是犹豫了？我真的很不错，我我我入我入校之前我就可以差不多跳到两米，而且我的学习能力。我可以做教练，也可以安排你去田径队跟训。这是我给你安排的训练计划，一个月之内跳过两米零五，没得商量。你真的要做我的教练吗？计划很辛苦，你可能会哭，但你要真的哭了，我也不会可怜你。我保证，作为你的教练
。从今天开始，你必须无条件的相信我，做得到吗？做得到。不准对我有隐瞒、欺骗，任何背着我的小心思，做得到吗？说话。做得到。那我们什么时候开始训练？现在。你怎么来了？夜风不散啊你啊！那个，香签吧。哦，你啊，是如雷贯耳、啊。他是我们调高队队长，一般调两米二零都稳固。去年被国家队招去训练去了，后来训练成绩不行，被退回来了。下一个，谁来？我来。选一个适合你自己的高度。刘山，你帮他调杆。好嘞，我就挑这个高度。哎,哎，哎哎、不是两米，你直接上。一跳就过了两米，他是金冠学院的。刘山，你俩认识啊？啊，助跑三四步还是不太稳，而且技术动作有点粗糙。刚才虽然过去了，但是只能说明运气好。最后三四步的问题，罗教练也跟我说过，我会好好练的。去吧，谢谢教练。今天就到这儿，散了吧啊。你怎么回事啊？啊，这么长时间没训练，一跳就过两米、啊？谁告诉你我没训练？你不经管系的吗？你怎么训练？我偷偷摸摸干什么了？我告诉你，你还不稀得问呢？来了，来了。哎，那人谁啊？不告诉你，看，看一下，看一下，篮跑队的吴教练。哎，对了，我还没问你呢，你怎么跟罗教练搭上关系呢？你是不是偷偷摸摸出卖色相了？啊，过来。好，这还行。哎，小罗，胡子，高教练。哎，段一成成绩怎么样？啊？这小子跳的还行。
但是这身高确实是个问题，所以说，王主任的担心还是有道理啊。他现在还在长个儿呢，而且他非常有天赋。我半年前遇到他的时候，他还只能跳一米九五呢。这么说，你还是挺看好他呀，教练。教练好。嗯。教练好。就他。说不定我们队里就能出个霍尔姆呢。谁？霍尔姆，哎呀，哎，胡子，要是给你一身高一米九几的大个儿，你能再带出个博尔特来吗？你不能啊！夏运会的时候再看看吧，行就行，不行就算了。嗯，行，小龙，既然你这么说啊，到时候如果他真发挥的不错的话，我去跟王主任说，让他进校队。但是这身高，以后可能后劲儿不足，你们得想清楚啊。我还有事儿，我先走了啊。嗯。跳多少算发挥的不错？两米一，两米二。你跟他说说，跳多少算发挥好啊？去那边把那些垫子收了。走是吧？你又没看训消息？我训练的时候不看手机。那你得抓紧了啊！你再不选啊，你这学期只能听古板老教授念经了。往上看，往上，往上，上上上。这个选满了吗？没有，没人选。我们开不起来，谁大夏天上天津课疯了？哎哎哎，我们来。我去，你疯了吧？还没大学霸？不行不行，我只上一门课了。电商经济课还一分钟可讲。别呀，四百块钱的图书卡，一个月的午饭。哎，我怎么就什么好处都没有？你看这样行不行？我还没选，我选电商经济，你来替我上，你陪我上田径课。成交。郭俊霞，啊，随号二零五零幺三零三五，密码初始，能别反。水的板。我去，兄弟们，诗音给我发短信了。说什么？嗯，没啥。流行练体育啊，老师，我是因为诗音来才来的。我是因为段雨成，他老说体育锻炼能增强身体素质。啊，我是因为没问题。本来这堂课是严教练来，但他临时被交换去江州学习了，所以由我来带。我叫罗娜，罗老师好，罗老师好，罗老师好。行了，都别赖着了，起来活动活动吧。老师太热了，还白读，出出汗，冬病夏治，听说过没？行了，集合吧。集合。哎，同学们，集合了，上课。走吧。哎呦，我操！站站站站。现在点名。孙杰平。到。韩代。到。苏晨宇。我到。段雨成，段雨成，看什么呢
吴教练在意的时候，百米成绩多少？什么意思？没有，我就想问问。他的百米成绩，退役前最后一场，十秒二七。十秒二七，惦记的。对啊，怎么看着不像啊？吴教练可是差点进国家队的人。行了，上课了，段一强。你带着大家跑个一千五百米，热个身。一千，跟我来。快点儿。你还跑啊？没跑完呢。你都超我们两圈了，我们要被你搞死了啊！不好意思，我没注意。哎呦，不就十秒二七吗？你也行。可我百米最好成绩在十一秒三。十一秒三？哎呦，不就差一秒吗？丽萍科特百米记录十秒六。到博尔特九秒五八，你知道这一秒经历了多久吗？啊，九十七年。那照你这么说，你跟这个吴教练怎么也差个九十四五年呢？都跑完了吧？跑完了，老师。跑完了。好，那我们正式开始上课了。啊！我以为下课了呢，快点！来吧，不行啊！啊、在百米项目里，起跑是非常重要的一环，尤其是对于后程偏弱势的亚洲选手来说，起跑尤其关键。现在全世界都在采用这种蹲踞式起跑，这种起跑动作缩短了重心移动的距离。惯用脚一侧是前置踏板，距离起跑器前端一般是一脚的距离，蹬地角度在六十到八十度之间。双手支撑距离要比肩略宽，预备口令后，提臀要高于双肩，重心前移，预备。哎，老段，你这个可太帅了啊！你这个绝对不亚于那些抱着吉他唱情歌的。你还能再俗点吗？段宇成，你教我吧。还有我，还有我。但我的专项是跳高，呃，短跑可能不太专业。没事儿，你好好教就行。行。行了，距离下课时间还有十几分钟，我们分为两组，女生一组，男生一组。女孩交给你了，啊，好好辅导啊，段老师，别糊弄人家。来吧，男孩跟我来。啊，好好好。下课了，回去吧。教练。你在这儿等我一下，干嘛？你别动，等我一下。教练接着。抽风啊你！我们也挺有默契的。哎，代沟啊！年轻人的世界真是越来越看不懂。
姐姐，你几岁啊？是教练。教练，你几岁？十八。怎么了？眼睛好像进灰了。你别动它，你别揉。你过来坐会儿。别揉。你要帮我弄吗？嗯，轻一点。我知道，会很轻的。You knew me uncorrupted. Each corner of my mind and body now I feel. 别动啊！坐好，别动。闭上眼睛。教练，你过分了！天太热，帮你凉快凉快。我明天家训可以提前一个小时吗？喂，跟你说一声，老王回来了。什么时候？刚在食堂吃完饭，估计马上到办公室了。好嘞，下来。教练，那么晚来体育馆训练吗？不是训练，是考核。考核？现在吗？有问题吗？没问题，那来吧。教练，那我跳多少？两米零三。好M 零五，好。你刚刚出跑慢了一点，调整一下。好喂，王主任。主任，您可真勤劳，大晚上的还看摄像头呢。别装了啊！你以为你这点小段你有个看不出来吗？啊，你不就知道我每次出差回来都要看，你才搞这么一出。老南，你怎么不当演员去呀、啊、你啊？那你也看见了，怎么样啊？是不是还行？他都不是我体育学院的学生，行不行跟我有什么关系啊？这跟着队里
，玩有兴趣行，干专业不行。私下训练都给我停了啊！再说了，你是正式教练吗？就带人训练？那他现在成绩不就我带出来的吗？你也说过，我虽然经验不足，但我能力还可以，我怎么就不能带运动员呢？真会捡别人话，往自己脸上贴金。自己论文选题都没想好。主任，您刚也看见了，他是有实力的，而且他这个成绩就算放进田径队，那也排得上前五。他就算跳上房顶去，不是田径队的人，他也参加不了比赛，懂吗？那就让他进田径队啊！高教练也很看好他，说他这次校运会只要能表现好，就让他进。田径队到底我说了算还是你说了算啊？训练是高教练说了算。行，就算你看好他，但他确实有硬伤，你不可否认吗？你总不能拽着他长个吧？每个运动员都有自身缺陷，克服不了的就直接输在赛场下了。但我觉得他是能坚持上赛场的人，而且我客观分析过，他的自身缺陷是可以靠技术弥补的。怎么弥补？他的成绩就是两米出头。你看他让他跳过两米三去啊！您这话就有点不着调了。说谁不着调了？能跳过两米三还进什么田径队呀、啊？行了，同意就算了，反正你一手遮天。那我走了。走吧。来。跟训都听了，别什么人都往管里带。走吧教练，你别难过了，不要再操心我的事儿。其实这些事儿我都习惯了，真的。他不让我用体育馆，大不了我就去外面练呗。我相信，只要我体育达标，他一定会让我进田径队的。教练。怎么了？嗨，相信我，我可以靠自己的。教练，你怎么又回来了？我觉得你说的不对，你都不让他上比赛，你怎么知道他不行？又在这犯倔是不是啊？两米一，校运会他跳过两米一，你就让他进田径队，让他上比赛。罗娜。你以为我这是菜市场买菜呢？讨价还价。两米一可是能排到队里前三名的成绩，您就说行还是不行？这这行，那他也跳得出来才算。没问题，一言为定。嘿。王主任这松口松的也太突然了。我平时一直对他言听计从的，突然变脸，我估计他都没反应过来怎么回事儿。你是第一次跟他较劲吗
，因为我。这都不重要。重要。对我来说很重要。反正他都松口了，也不可能说话不算话吧。两米一。肖云慧，我一定会跳过两米一。失眠了。失眠那是被动性的，我这是主动作的，怪不得人家。不是马上校运会了吗？这两天陪那小子练的有点狠，完事儿还得想论文选题交给老王。那正好，我订了四号去圆明山，就放松放松。不去，累。就随便玩两天。要是实在不爱动，就在酒店补补觉。别想了，酒店我都订好了，票挺贵的，退不了。嗯。啊，我们这节课就到这儿，下课。教练。嗯。他们说你要出去玩。啊，对，你去哪儿？花山，圆明山吗？嗯，不过我四号才走，如果这几天你有什么事儿，都可以来找我。哎，教练，别抢了。我我有我有一帮同学，他们也打算去圆明山玩，而且说为了避开人流高峰期，也选了四号。我已经第一个报名了。这种集体活动，你还挺积极。你之前不是组织说要全民山吗？我报名，我们几点出发？你不是说要去训练，没空去吗？我现在有空啊，带我一个吧。可我们就租了一辆商务车，可能坐不下了。假设你一个人就得占两个人的位子。没没事，我坐他腿上就行。实在不行就嗯、呃、换辆大巴，我来租就行，行吗？那行吧，算你报名及时，加你一个。谢了，谢好。我说什么来着？他就是大直男，反应慢，说不定这一次啊，他就开窍了。哎，你说，我新买的那两支口红，涂哪个好看？师傅，钱我微信转您啊。好嘞，回城需要再打给我。好嘞，好嘞。在学校待着多好，非得来这儿遭罪。这就是来体验的嘛。来、啊，我拍着。哎呀，别拍了。哼，你看。愁死了。赶紧爬啊，爬回去睡觉。喂。教练，到了吗？到了，刚到门口。我没看见你啊？你在北门还是南门啊？南门吧，应该是。怪不得我在北门呢，那我去找你啊。哎，别别别，不爬山吗？山里见吧。啊，你不跟我一块爬？先不说了啊，我爬了。哎，别别别，你不要爬山吧？我们比一比谁先爬到山顶。现在是十点，我在山顶上等你一起吃午饭。午饭？这山有两千多米呢，怎么着也得爬三个多小时吧？你们坐缆车啊？谁要坐缆车啊？一个半小时你做不到吗？一个半小时？嗯，你不是十八岁吗？
，山顶上见。什么情况？小崽子，真不知道天高地厚啊！不会吧？你真要一个半小时爬到山顶吗？你什么时候有这闲心了？哎，行了啊，你往上爬，我先走一步了。酒店会合。想发自拍，自恋。眼睫毛这么长的吗？我要出发了。我这边检票口人多，估计要排十几分钟，你不用急啊。那我也等一会儿再出发。还是太年轻。